Ząbki. Wiek dwudziesty. Kinga Jędrasik, witam w programie Regiony z Historią. Dziś ponownie gościmy w Ząbkach. Ze mną jest pan burmistrz Robert Perkowski. Witam państwa serdecznie. Ząbki to miasto ludzi młodych, ale również o pięknej historii. Dziś chcielibyśmy Państwu przedstawić piękną historię rodziny Ronikierów. Rodziny, od której tak naprawdę ta nowsza i bardzo dynamiczna historia naszego miasta się rozpoczęła. Jednocześnie historia niezwykle ciekawa i trochę dramatyczna. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego programu. Ale najpierw, co dziś w nim zobaczymy? Właścicielem willi Alina na terenie miasta Ogrodu był generał Władysław Sikorski. Ksiądz Ignacy Skorupka odprawił mszę świętą w przeddzień Bitwy Warszawskiej. To właśnie w Ząbkach ksiądz Jerzy Popiełuszko rozpoczął posługę kapłańską. I dowiemy się od marszałka Mazowsza o nowych inwestycjach w Ząbkach. W XIX wieku dobra ząbkowskie wykupili hrabiowie Platerowie. Po nich przejęli je Ronikierowie. Warto w tym momencie przybliżyć sylwetkę hrabiego Adama Feliksa Ronikiera. Adam Ronikier był czwartym właścicielem dóbr ząbki. I tak naprawdę to dopiero on rozpoczął rozwój naszego miasta. Między innymi doprowadził do tego, że powstał kościół w mieście Ząbki. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. E, przyczynił się do wybudowania stacji kolejowej na linii warszawsko-petersburskiej. Następną taką wielką ideą, którą zaczął realizować hrabia Ronikier, była idea miasta ogrodu. To dzięki temu projektowi do naszych ząbek zaczęli sprowadzać się i osiedlać mieszkańcy Warszawy, zaczęła sprowadzać się inteligencja. Można powiedzieć, że to hrabia Adam Felix Ronikier doprowadził do tego, że w czasie II wojny światowej w ząbkach miała swój oddział Armia Krajowa. Hrabia Adam Ronikier musiał uciekać przed wyrokiem Rosjan, wyrokiem śmierci, uciekł do Ameryki i tam dokonał swojego żywota. Spisał swoje wspomnienia z II wojny światowej w swoich pamiętnikach, które określone są jako najciekawsze polskie pamiętniki czasu II wojny światowej. Polecam je wszystkim tym, którzy chcieliby poznać historię człowieka, który jest traktowany przez niektórych jako kolaborant, ponieważ tworząc Radę Główną Opiekuńczą musiał współpracować z władzami niemieckimi. A z drugiej strony jest wielkim dobrodziejem tysięcy, setki tysięcy ludzi, którzy dzięki niemu przeżyli II wojnę światową. W poprzednim programie pokazaliśmy najstarszy budynek Ząbek, w którym dziś mieści się oddział dzienny Drewnickiego Szpitala Psychiatrycznego. Budynek za nami jest drugim najstarszym budynkiem w Ząbkach. Tak, jest to budynek dworcowy kolei warszawsko-petersburskiej w Ząbkach. Należy zwrócić uwagę na to, że on jest tu postawiony tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu hrabiego Adama Ronikiera. Kolej warszawsko-petersburska miała na odcinku powiatu wołomińskiego tylko trzy stacje kolejowe. W Ząbkach nie było bezpośrednio dworca. To dzięki hrabiemu Ronikierowi nastąpiła ingerencja tą strukturę w kolei warszawsko-petersburskiej i powstał dworzec w Ząbki. To spowodowało bezpośredni rozwój cegielni i ilość produktu, który był dostarczany z cegielni ząbkowskiej, mógł być poszerzany, zwiększany. To były już nie tylko cegły, to były także dachówki. Można powiedzieć w ten sposób, że dachówki z ząbkowskiej cegielni znalazły się na dachach wielu domów w całej Europie. Mieszkańcem przedwojennych Ząbek był wiceprezydent Warszawy Mieczysław Jankowski. W latach dwudziestych ubiegłego wieku wiceprezydent Jankowski zakupił działkę na terenie miasta Ogrodu. Jego dworkowa willa przy ulicy Legionów 2, nawiązująca do XVIII-wiecznej architektury, w dobrym stanie przetrwała do dziś. Częstym gościem Ząbek był generał Władysław Sikorski, przyszły wódz naczelny i premier. Na terenie miasta Ogrodu miał swoją willę, którą nazwał Alina. Kolejnymi właścicielami willi była rodzina Weichertów, z której pochodził Kazimierz Weichert. Mieszkał tutaj przez kilka lat przed II wojną światową. Był między innymi liderem Ząbkowi Ząbki. Później zaprojektował Śląski Park Kultury i Wypoczynku i był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Obecnie właścicielem budynku jest miasto Ząbki i znajduje się tutaj Miejski Ośrodek Kultury. Najstarsza ząbkowska świątynia, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, na trwałe wpisał się w dzieje świata. Jak głosi miejscowa legenda, to właśnie tu, na wzgórzu przykościelnym w przeddzień Bitwy Warszawskiej, ksiądz Ignacy Skorupka odprawił mszę świętą dla wojsk polskich. Tutaj również rozpoczął swą posługę kapłańską ksiądz Jerzy Popiełuszko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No. Dzieje Kościoła Świętej Trójcy są nierozerwalnie związane z tragicznymi dziejami naszej Ojczyzny. Mamy tutaj pamiątki związane z historią naszej Ojczyzny, z księdzem Ignacym Skorupką. Jest tutaj właśnie witraż poświęcony jego osobie. Kiedy właśnie sowiecka armia nacierała na Radzimin i Polacy zaczęli się cofać, on właśnie z młodzieżą swoją warszawską wyszedł przeciwstawić się, dać tak zwaną kontrofensywę. W tym momencie, kiedy upadł trafiony kulą sowieckiego żołdaka, zaczęła się zmiana sytuacji na froncie. Zaczęli uciekać bolszewicy żołnierze. Legenda mówi, że nad jego głową pojawiła się postać Matki Bożej i zwycięstwo tutaj się właśnie rozpoczęło. Powodem do dumy dla mieszkańców Ząbek jest to, że w latach 70. ksiądz Jerzy Popiełuszko właśnie u nas, właśnie w parafii Świętej Trójcy pełnił swoją pierwszą posługę jako wikary. Wiele osób pamięta jeszcze jego posługę tutaj w naszej świątyni. Angażował się we wszystkie spotkania z młodzieżą, grywał z nimi w piłkę, jeździł na różne wycieczki rowerowe. Umiał połączyć właśnie posługę wobec młodzieży i wobec dorosłych. Miał to poczucie, że trzeba ludzi biednych bronić. Ząbkowska nekropolia parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy jest najstarszym w mieście cmentarzem. Nic dziwnego, że nazywana jest ząbkowskimi powązkami. Znajdujemy się przed pomnikiem roku 1920. W tym miejscu zostali pochowani żołnierze, którzy zmarli z odniesionych ran w ząbkowskim szpitalu. Byliśmy do tego roku przekonani, że jest to mogiła żołnierzy nieznanych. Dzięki współpracy z wojewodą mazowieckim dotarliśmy do dokumentacji, w której poznaliśmy cztery nazwiska żołnierzy, w tym jeden z nich był w tym samym oddziale, w którym walczył i zginął ksiądz Ignacy Skorupko. W 2014 roku miasto Ząbki tym pomnikiem uhonorowało bohaterskich żołnierzy 1939 roku. Podczas obrony Warszawy na warszawskim zaciszu stacjonował 80. Pułk Piechoty. Żołnierze ci walczyli broniąc dostępu do stolicy i nie pozwolili Niemcom wkroczyć do miasta Warszawy. Tutaj została utworzona kwatera żołnierzy wrześniowych, gdzie pochowano 78 żołnierzy, większość z 80. Pułku Piechoty. Znamy obecnie personalia 45 żołnierzy. Na dzień dzisiejszy znamy historię tylko jednego z nich porucznika Romana Kiersnowskiego. Udało nam się dotrzeć do jego rodziny i dzięki historii, którą nam opowiedzieli, stworzyliśmy w zeszłym roku mini komiks historyczny pod tytułem Elsnerów 39. W tym krótkim komiksie prezentujemy historię bohaterskiej śmierci tego oficera, który pośmiertnie został awansowany do stopnia porucznika i odznaczony orderem Virtuti Militari. Zwracam się w tym momencie do Państwa z apelem. Jeśli w rodzinie kogokolwiek z Państwa był żołnierz pochowany tutaj u nas w Ząbkach, prosimy o kontakt z miastem Ząbki przez dział promocji bądź przez stronę historiazombek.pl. Zależy nam na oddaniu hołdu wszystkim z nich, na poznaniu historii wszystkich tych żołnierzy. Do dziś mieszka w Ząbkach krewna Jana Bytnara, rudego, bohatera szarych szeregów, która wraz z matką podczas wojny uratowała rodzinę żydowską. Dowiedziałam się, że jest żydowska rodzina, która ukrywa się już od, od, od pół roku. Ta osoba siedzi za szafą z małym dzieckiem na kolanach, ciągle szantażowana przez gospodynię. I jest już u kresu wyczerpania i trzeba jej pomóc. Przekazałam to mojej mamie. No mama mówi, oczywiście natychmiast niech przyjadą. I w ciągu może dwóch dni ta osoba do nas przyjechała, znaczy matka z córeczką. A potem dołączył do niej jeszcze jej mąż, 
No i jeszcze dołączyła jej przyrodnia siostra, ale to, to już w następnych okresie. Podczas II wojny światowej w działalność podziemną zaangażowanych było wielu mieszkańców Ząbek. Tutaj też z Domu Państwa Tulińskich nadawała podziemna radiostacja Komendy Głównej Armii Krajowej. Budynek znajdujący się za nami przy ulicy Słowackiego 3 związany jest z niezwykle tragiczną historią rodziny Tulińskich. W tym budynku Ludwik Tuliński, odpowiedzialny za oddział Armii Krajowej w Ząbkach, prowadził tajne zajęcia Szkoły Podchorążych Armii Krajowej. Oprócz tego Ludwik Tuliński był odpowiedzialny na terenie Ząbek za nadawanie radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej. I właśnie w piwnicy tego budynku kilkakrotnie nadawała radiostacja, która swoim zasięgiem obejmowała także Zielonkę. Rano o godzinie 5.30 15 maja pod ten budynek podjechały dwa czarne samochody. Wyszli z nich gestapowcy, którzy aresztowali Halinę Tulińską. Później Niemcy przyjechali do Warszawy, do, bud do budynku magistratu warszawskiego, skąd aresztowali Ludwika Tulińskiego. Obydwoje byli e, przetrzymywani na Pawiaku, i niestety już 6 dni po aresztowaniu na Ludwika Tulińskiego wydano wyrok śmierci. Uratowanie jego było niemożliwe. Wybuchło powstanie warszawskie i Pawiak został przeznaczony do likwidacji. Po ostatnim transporcie zostało tylko 7 osób na terenie Pawiaka. Te 7 osób zostało wezwanych przed oblicze dowódcy więzienia i miały powiedzieć, dlaczego zostały aresztowane. Pani Halina Tulińska, pseudonim Halka, Przyznając się do tego, że jej mąż był aresztowany z powodu e, udziału w Armii Krajowej, wydała na siebie wyrok śmierci. Pani Halina była w siódmym miesiącu w ciąży. Chociaż w Warszawie jeszcze nikt o tym nie myślał, to w Ząbkach już przed stu laty pojawiły się plany wprowadzenia pierwszych tramwajów na ziemiach polskich, co stawiało Ząbki wśród najnowocześniej zaprojektowanych miast w owym czasie. Wierzyć się nie chce, ale to prawda. Mieszkańcy Ząbek mają pierwszą w Polsce darmową komunikację. Każdy, kto płaci tu podatki, może sobie jeździć, ile tylko dusza zapragnie. Jeden z braci Lumier, cenionych na całym świecie twórców dzisiejszej kinematografii, podczas swej podróży odwiedził Ząbki. To prawda. Od lat w Polsce najwięcej dzieci rodzi się właśnie w Ząbkach. Dziwić się nie można. Bliskość Warszawy i doskonałe połączenie, a przede wszystkim dynamicznie rozwijający się samorząd, najnowocześniejszy system edukacji, wysoki poziom nauczania sprawia, że młode pary ciągną tu jak pszczoły do miodu. Gaudamus igitur! Pozyskane przez samorząd środki unijne odmieniły miasto. Powstało też wiele potrzebnych, nowoczesnych obiektów. Skorzystali wszyscy! Panie Marszałku, jak Pan ocenia wykorzystanie środków unijnych przez władze miasta Ząbki? Miasto zdobyło znaczącą ilość środków, ponad 66 milionów, dwa duże, ważne projekty infrastrukturalne, a więc modernizacja dróg ważnych z punktu widzenia rozwoju Ząbek, no i oczywiście wiadów pod torami kolejowymi. Myślę, że to bardzo ważne inwestycje dla, dla miasta. No ponadto też skorzystali przedsiębiorcy. Faktycznie muszę przyznać, że te środki unijne w sposób widoczny zmieniły nasze miasto. To nie tylko ten wiadukt czy tunel drogowy pod torami kolejowymi, ale tu również basen czy kilkanaście dróg unijnych. Te pieniądze w sposób widoczny i odczuwalny poczuł każdy mieszkaniec. Generalnie mogę powiedzieć, że to jest aktywny samorząd i aktywnie zdobywał pieniądze i dobrze zrobił, bo ta perspektywa, która mija, no dawała taką szansę na projekty infrastrukturalne, w tym projekty drogowe, czego nie można powiedzieć o nowej perspektywie. Żegnamy się już z pięknymi ząbkami i dumną historią miasta. A ja mam nadzieję, że dzisiejsza historia niezwykle Państwa zainteresowała. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzenia naszego miasta. A ja zapraszam do oglądania kolejnego programu z cyklu Regiony z historią już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.